Bună ziua, dragii mei, vă mulțumesc că ați venit la acest eveniment așa anunțat din pripă. Dacă nu mă înșel, cred că ieri v-am sunat pe toți. Aproape toți ați venit. E nostalgic și frumos să vă văd pe toți, vă știu aproape pe toți de atât de mult timp. Dar nu acesta este subiectul emisiunii noastre din, din această zi. Am convocat această conferință de presă pentru că prin șansa norocul, da, coborât asupra micului meu deja, Mihai, s-a descoperit în braza Comunei Stoianești un tezaur de monede de la sfârșitul secolului XVIII. Detaliile istorice vi le va da mentorul și colegul nostru, domnul Emil Păunescu. Am considerat oportun să organizăm o conferință de presă, poate ca să subliniem unul dintre rolurile pe care, în principal, nu le vezi la un muzeu, acela de a te extrage din cotidian, care, după cum știm cu toții, nu e chiar cel mai auspicios, să spun așa, nici la nivel intern și nici internațional. Istoria a mai trăit de bună seamă astfel de momente. Muzeele au rezistat, caracterele tare rezistă întotdeauna. Eu nu o să vorbesc foarte mult. O să rog pe domnul Păunescu să ne facă o prezentare, pe scurt, a tezaurului identificat, după care să-i dăm ocazia lui Mihai să ne spună, poate într-un mod mai personal, cum a evoluat tot? Ce? Sunt pe unesc. Eu nu sunt numismat, dar la Muzeul Județean Teohare Antonescu, într-o perioadă, am gestionat colecția numismatică și am învățat câte ceva din contactele cu colegii numismați de data asta, doctori în istorie, cu teze de specialitate, participanți la congrese internaționale, din capitală, că sunt la doi pași de noi. Avem colaboratori de nădejde la Institutul de Arheologie Vasile Părban, la Muzeul Național de Istoria României, la Biblioteca Academiei Române, toate aceste instituții centrale, având cabinete de numismatică. Pe de altă parte, chiar dacă nu sunt de mare specialitate în cariera de muzeograf, mi-au trecut prin mână multe asemenea monede. Valoarea tezaurului de la Stoenești o să spun câteva cuvinte ce presupun specialiștii și ce cred și eu, de ce a fost îngropat, este, din punct de vedere pecuniar al zilelor noastre, nu foarte însemnată. Monedele sunt din argint, dar dintr-un argint cu titlu scăzut, în general, puțin peste 700 la mie, ba unele nici măcar din argint, nu sunt și din bilon. Era uh, o inflație în Imperiul Otoman, fiindcă din 47 de monede acelea de mari dimensiuni, uh, 45 sunt otomane. De la sultanii uh, Mustafa al III-lea și Selim al III-lea, uh, care au domnit uh, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, Selim al III-lea a intrat în ultimii ani de domnie și la începutul secolului XIX, iar monedele lor au avut încă câțiva ani după dispariția emitenților putere de circulație. Foarte probabil ele provin din soldele ostășești într-o vreme în care pe aici războiul era cam cum este acum în Ucraina. 
Și de fapt, cu asta vă spun și presupunerea îngropării tezaurului. I-ați văzut pe refugiații care s-au gândit la viața lor, la viața copiilor, unii și-au mai luat o baliză, alții nici atâta, deci nimeni și pe vremea aia nu existau nici bănci și nici alte formule de a-ți ascunde banii decât punându-i într-o ulcică și ulcica îngropând-o în pământ. Este cazul fericit pentru cei care folosesc detectorul de metale, fiindcă în alte situații acela sună și găsesc într-adevăr o bucățică de metal cât unghia rătăcită, care nu spune foarte mult. De altfel, din câte am înțeles, domnul ne va povesti momentul acesta al descoperirii, în... erau și niște fragmente ceramice care susțin această idee că nu au fost undeva aruncate, ci îngropate cu intenție într-un ambalaj. Ambalajul epocii era ulcica de lut. Ce mai putem să spunem? Că valoarea, spuneam, astăzi a întregului tezaur nu este foarte mare. Prin numărul monedelor în epocă însemna ceva, Adică nu era costul unei pereche de cisme, ci era costul unei moșoare, unei bucăți de pământ destul de, de mari. Nu sunt în măsură să vă spun exact, există cataloge internaționale, colegii de la București, după curățarea lor, ne vor putea spune mai multe, dar în linii generale acesta este cadrul pe care îl putem presupune. De ce sunt așa oxidate? Spuneam, titlul de argint este scăzut și atunci celelalte metale, în principal cupru, evident înverzesc în condițiile conservării în pământ. Este însă o bucurie că cineva a înțeles valoarea istorică, că prezența dumneavoastră aici ne arată că știți că este mai importantă valoarea istorică decât valoarea intrinsecă a tezaurului. Valoarea istorică ne arată că în zona noastră, știam, dar ne, ne, ne confirmă lucrul ăsta, în perioada aceea în care pe aici treceau armatele rusești, armatele austriece, armatele otomane, aproape curent. Lumea trebuia să trăiască având grijă să și le pună bine, că nu știau când ies din cetatea de la Giorgio Barbuzuci și dau un raid când veneau în mod pașnic otomane, trebuiau să aibă pașaport la Daia. Când, când nu veneau pașnic, evident se foloseau de forța lor militară. Cam astea ar fi lucrurile care cred eu că trebuie spuse în general, dacă vor mai fi întrebări, cu plăcere. Bună ziua, vă mulțumesc frumos pentru tot, tot, tot ansamblul de forțe pe care l-ați desfășurat aici și într-un timp atât de scurt, pentru că uh, e, e foarte important. Um, eu sunt uh, detectorist uh, și uh, dețin un aparat uh, din uh, anul 2021, uh, mă numesc Mihai Ciucur. Totul este legat de pasiune. Încă de, de copil am avut această pasiune legată de istorie, legată de tot ce se întâmplă în România la momentul, chiar la momentul actual. Um, încerc întotdeauna în momentul în care mă duc să uh, ies împreună cu familia, pentru că de fapt de, asta este esențialul, uh, îmi doresc să ies în natură și îmi doresc să stau alături de familia mea, ies împreună cu soția și cu fiul meu uh, și facem o echipă chiar bună după cum, cum se vede. 
încurajăm genul acesta de a ieși în natură și de a petrece mai mult timp și de a, chiar de a învăța ceva, pentru că zilele acestea am învățat foarte multe lucruri, mai ales de la domnii care au reușit să analizeze ce am regăsit noi și să pot să văd istoria acelei zone, acelui loc de unde am, am regăsit aceste monede. Întâmplarea este simplă, am fost prima dată când ajungem în zona aceea, de obicei ne ducem în, în, alte, în alte părți, ne-am dus acolo, am parcat mașina, sus pe deal erau foarte, foarte multe gunoaie contemporane, cum se regăsesc pe majoritatea locurilor acum și lângă majoritatea pădurilor, ceea ce e păcat și vă rugăm frumos să nu mai faceți asta, pentru că nu ne afectează numai pe noi, ca și oameni, și afectează și mediul înconjurător. Este un semnal de alarmă tras asupra acestor deșeuri pe care le regăsim. Și încercând să folosesc detectorul de metale și dând la o parte plastice, cutii și ce mai erau pe acolo, am avut un semnal nu foarte, foarte ok, dar am simțit că aparatul este, este în regulă. Atunci soția mea îmi spunea într-una, haide să mergem că e zona prea murdare și nu putem să stăm aici, că e prea, era prea de tot. Mai aveam undeva la 3 sau 4 metri de mașină. Am avut acel semnal, am săpat. Când am săpat, am reușit să iau un semnal mult mai bun. A fost undeva, cred că, 20 de centimetri în total, dar nu a fost foarte adânc. Când am avut acel semnal, am regăsit un semnal și mai bun și atunci am spus, e clar, trebuie să găsim ceva. Atunci am să fac cu foarte mare grijă. În momentul în care am ajuns la 10 cm, atunci am, când am dat pământul la o parte, s-au văzut primele două monede. Au fost acel, una ragusa și cealaltă otomană, era una lângă cealaltă. Le-am scos de acolo, mi-am sunat prietenii, le-am spus ce am regăsit și pe urmă, când am dat cu detectorul din nou, am regăsit din nou semnal și bun, am săpat cu grijă și le-am găsit pe toate celelalte, începând cu un mănânc de 7 sau 9, ceva de genul, adică nu mă așteptam să fie așa multe la un loc. Atunci am început să sună autoritățile, pentru că în momentul în care regăsim mai mult de 7 monede, să spun așa, este considerat un tezaur, din câte știu și trebuie să ne oprim. M-am oprit, am sunat autoritățile și am luat demersurile pe care le-am le pus. care m-a sunat pe mine. Da, bineînțeles v-am deranjat. <laughs> Duminică, ceea ce denotă faptul că doresc să mulțumesc muzeului și tot ceea ce înseamnă partea aceasta de cultură de aici din, din Giurgiu, pentru că până și duminică am regăsit pe cineva care să mă îndrume și să mă ajute să putem să ducem la capăt toate aceste, da, toate aceste demersuri în regulă. Luni am fost prezent la Direcția Județeană de Cultură, am predat aceste monede și au ajuns imediat în cadrul muzeului unde deja s-au continuat demersurile. Deci totul este legat de pasiune, de natură, de familie. Ne dorim ca tinerii care intră în grupurile noastre, sunt foarte multe grupuri pe Facebook și pe rețelele acestea de socializare, unde se practică acest hobby, cred că de 2 ani de zile chiar a explodat. Există o comunitate din care fac parte, sunt chiar membru și unul din administratorii arheologilor amatori, exact așa se numește pe, pe Facebook. Acolo se regăsesc foarte multe informații și îndrumăm pe cei noi care și achiziționează detectoare de metale să intre pe acel grup și orice bucățică de fier pe care o regăsesc să o posteze acolo pentru că poate fi o bucată de istorie întotdeauna. Eu am această pasiune, cum spuneam, de mic copil legată de istorie și cred că fiecare în noi regăsește o mică bucățică de a cunoaște ce s-a petrecut în trecut, întâmplările și modalitățile acestea de a, de a regăsi obiectele acestea vechi care stau de foarte mult timp chiar unele în pământ și le scoatem la lumină și le putem vedea și ne putem bucura împreună de ele. De fapt, asta este și ideea. Eu nu mă aștept la nimic ca și solicitare bănească, să spun așa, nu am nicio așteptare, pentru că știu că la momentul actual tot ceea ce înseamnă patrimoniul cultural în România ar trebui pus la un alt nivel și oamenii aceștia care lucrează în domeniu, începând de la arheologi până la muzeografi și la oamenii care duc munca zilnic și pentru ei nu este numai o pasiune, este și un stil de a trăi, ar trebui ajutați mai mult. De aceea nu am nicio așteptare, pentru că nu... Dar legal poate primi ceva pentru asta? 
Da. Păi, din punct de vedere juridic, exact așa ne spune legislația noastră că poate primi. Deci, celor care cred că dacă vânează comori vor primi cu siguranță o recompensă pentru ele, le spun că nu. Nu e o condiție imperativă. În funcție de, capaci de capacitatea financiară a instituției cu în uh, muzeu, însă ordonatorul principal de credit ar fi evident Consiliul Județean. Uh, 30% maxim din valoarea estimată de piață a tezaurului cu pricina la momentul descoperirii lui. Dintr-o analiză, dar totuși o analiză preliminară, ele a trebuit curățate, câteva dintre piese nu au fost încă identificate. Uh, grosomodo, 1500 de euro ar fi valoarea totală 2000 de euro în momentul de față a tezaurului. Dacă el s-ar vinde, să zicem, în, da, uh, într-o... Aici, nu? Noi vom face o propunere către Consiliu pentru o recompensă, chiar și simbolică pentru Mihai, în funcție de ce capacități financiare. Din păcate, în cadrul bugetului nostru anual nu există o rubrică specială care să fie dedicată uh, unor astfel de evenimente și atunci ar trebui cumva să venim să solicităm o suplimentare bugetară. Din anul 2021, undeva prin luna mai. Iar prima monedă regăsită a fost o dracmă dacică. Prima mea monedă pe care am găsit -o care a fost predată către primărie, Direcția Județeană de Cultură și a ajuns la muzeu. Da, da. da. Am ajuns în zonă bine întâmplare, să spun așa, familial și fiind aici în zonă, știind istoria locului, are un potențial foarte mare istoric, drept dovadă și toate aceste cercetări care au fost făcute de-a rândul timpului și scrierile care sunt făcute, m-am uitat pe hărți și în felul acesta am reușit să găsesc anumite zone. Cum spunea și domnul director, în zona aceea unde am regăsit, așa ca o istoric adăugat, în zona aceea unde am regăsit aceste monede, este o, o vale și un fost drum foarte, foarte vechi, care ducea din partea aceasta, dinspre Giurgiu, se ducea spre, spre București și era undeva între două voi foarte mari și acolo oamenii mai vârzi spuneau că stăteau tot timpul tâlhari și jefuiau pe cei care treceau pe acolo, probabil și no, monedele pe care au fost regăsite și care au fost îngropate undeva la, nu știu, o distanță de câțiva metri de, de acel drum. Deci faceți acest lucru pur și simplu dintr-o satisfacție morală și Da, și pentru că la rândul meu eu pot să las în urma mea ceva copiilor și celor care doresc să afle mai multe și să se bucure de aceste momente, pentru că e, este un extaz total în momentul în care găsești un obiect, mai ales de așa natură. Deci bucuria e așa de mare când poți să faci un lucru și să, să, să îl savurezi, decât să ai o parte financiară care oricum aceea se va duce și nu, nu va fi, va fi decât ceva de moment. Eu, eu mă ocup cu vinurile, sunt somelier în viața de zi cu zi. Da. Deci trebuie să ne vedem mai da, de. Da, da. Mihai Ciucur mă numesc. Ciucuri, da, da. Sunteți bucureștean? Bucureștean, din București. E... Dar întâmplarea de care spunea face să fii îndrăgostit de o domnișoară din Călugăren da. și uite așa Am a ajuns să, să caute monede de Giurgiu. Da. Tot în zona aceea, da. Deci este vorba de Stoinești, nu de Stoinești, de Florești, Nu, 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 Stoinești, 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 Dacă mai aveți întrebări, dragilor. Când a primit, când a valorificat, să spunem așa, muzeul astfel de descoperire, dacă mai aveți idee, ultima, are plătit, practic, pentru o descoperire de genul acesta? Po, deci, cel puțin în ultimii doi ani în care sunt eu manager, nu, -a și a din câte de știu de la colegii mei, nu s-a pus problema niciodată. Ce se întâmplă? Vedeți, noastră, din păcate, în România s-a încercat întotdeauna să se despartă științificul de pragmatic. 
Și atunci, nu prea au fost niciodată alocate fonduri care să încurajeze oamenii să vină și ei să aducă astfel de lucruri. Dar există o lege și foarte reche. Există o lege, dar cum vă spuneam, acel, acea condiție optativă nu obligă statul în momentul în care tu te duci să cedezi obiectele, a le preda ești obligat. Să primești recompensă, statul nu e obligat. E un dezechilibru contractual, așa se numește. 37 de ani. Înțelegi? Deci aici e problema, de fapt. Și atunci, mai e un alt aspect. Există niște păreri care spun că n-ar fi bine să încurajăm astfel de inițiativ. Pe de altă parte, există probabilitatea și evident posibilitatea ca prin asemenea inițiative să găsim lucruri evi, uh, uh, extrem de valoroase în locuri în care poate că arheologii nu și-ar fi pus niciodată problema să sat. Pur și simplu. E prima descoperire așa mai importantă din ultimii ani. Uh, da, a mai fost o descoperire mai micuță undeva în nordul, mai în nordul județului uh, anul trecut. Însă erau uh, un număr mult mai, puțin, mult mai mic, erau 4 sau 5 monede, dacă mi-aduc bine aminte. Ca învergură este cel mai mare din ultimul timp. Cât ar valora pe piața neagră sau vândută un în 2000 de euro. Doar cele turcești și cu cele două emise de Republica Ragusa, pentru că în momentul de față nu putem să ne pronunțăm la cele șase piese care sunt mai vechi, însă fiind atât de corodate pentru a le putea determina proveniența și uh, locul, timp și spațiu, ar trebui să fie supuse unor tratamente special. Care, evident, înseamnă implică plata unor experți uh, și tot așa. Și iarăși venim la cât de mult avem, din punct de vedere, pecuniar disponibil pentru lucrări de asemenea în vergul. Duminica. Duminica și luni le-am predat. Da. da, da, da. Da. Uh, pot să am o masă rotundă, să zic așa, cu colegii mei, pentru că, din nefericire, patrimoniul monetar al muzeului nu a fost foarte mult exploatat până în prezent. Aici sunt 50 ceva de monede. În patrimoniul muzeului există 10.000 de monede, dintre care 37 de aur care sunt clasate în tezaur. Uh, și atunci uh, ne gândim să facem un eveniment care să implice mai multe piese, însă ele, din punct de vedere științific, trebuie să aibă și oarecare tematică istorică. Fie că e referitor la un subiect în sine, fie că se referă la un anumit interval de timp. Însă, bine, acum mai depinde și de faptul cât o să mai stăm prin clădirea asta, că după cum vedeți, ar trebui să ne apucăm de renovare cât mai curând. Însă, eu zic că în două, trei luni, dacă nu vom efectua o expoziție la modul fizic, veți putea pe canalul nostru de YouTube să vedeți un mini documentar cu cele mai reprezentative piese și care să includă și ce am expus astăzi. Și poate o expoziție majoră după reabilitare pentru că poate să-mi spune monedele. Ok. Domnul Mihai. Da, vă rog. De ce pentru acest detector de detale? Da. Da, de cum am ținut ce pe-a? Nu. În momentul în care am dorit să încep acest, acest hobby, este un hobby, trebuie tratat, tratat ca atare, dar cu foarte mare atenție și interes, pentru că e vorba de um, obiectele acestea care sunt parte din istorie și pe urmă tu ca și persoană poți fi tras la răspundere dacă nu reușești să te menții în acel pătrățel legal și să pui lucrurile de așa natură încât să nu greșești nimic din legislația dată în vigoare. 
Undeva prin 2016 s-a făcut ultima, ultimul decret, să spun așa, și de atunci se tot încearcă o schimbare foarte mare, da? pentru că, gândiți-vă dumneavoastră acum, eu am descoperit acest tezaur. Se va încerca punerea lui pe un site unde noi ne documentăm ca și detectoriști. Acela se numește RAN CIMEC. Este făcut de către uh, Patrimoniul Național, de către uh, Ministrul, Ministrul Culturii, nu? Ceva de genul. Uh, bun, acel site, noi, ca și detectoriști, da? ca și oameni care ne ducem pe teren, nu avem voie să intrăm în zonele protejate. Și acestea sunt... Uh, Site-urile, siturile acelea istorice și monumentele și tot ceea ce înseamnă zonele unde se efectuează lucrări arheologice, da, documentări. Acum, în acest moment, dacă cineva regăsește, deci trebuie actualizat un pic mai mult partea asta, da? Un, un pic adus la lumină, nu știu, printr-o aplicație, prin ceva care să colaboreze mai mult. Pentru că eu, dacă am găsit aceste obiecte, mă repet, și după mine vine cineva în aceea zonă, nu știe că eu am fost acolo. Înțelegeți? Și atunci ar putea să cadă în incidența legii. Pentru că, din câte știu, o perioadă de timp, mai ales în zona unde ai regăsit ceva, 50 de metri, nu ai voie să detectezi. Deci, e... e, e da, bun. Pe urmă, noi, în momentul în care luăm această autorizație, ne ducem la uh, poliție și suntem uh, luați uh, în, uh, în... Sunt, suntem luați parte dintr-o uh, listă de oameni de către un uh, polițist uh, de uh, patrimoniu, căruia noi îi, uh, trebuie să îi dăm ca și un raport în momentul în care regăsim ceva și dânsul ne dă explicațiile de rigoare ce să facem. E, e la criminalistică, deci să vă gândiți ce înseamnă un detector de metal. Nu, 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 exact, dar dacă s-ar da un examen, ar fi ok, pentru că atunci am reușit să punem uh, mult mai legal uh, tot, tot, toate, toate aceste lucruri și demersuri legate de legislație. Ne dorim să fie un pic diferit totul la momentul actual. Din câte știu, e unul dintre motive ca să-i răspund eu lui Minel. A fost pentru uh, uh, acela că, având în vedere cele două conflagrații, uh, evident, detectorul de metale nu știe să facă diferență între metalul de la un pistol Mauser sau de la da. un obuz neexplodat și o monedă antică. Și cumva ar trebui, uh, în momentul în care ți-ai însușit un pistol care poate fi funcțional, să încalci regimul parmelor și munițiilor pe teritoriul României. Tocmai de aceea există acest filtru făcut de către organele de poliție. Adică ce ai descoperit, dacă ai văzut că seamănă cu un cap de obuz, nu mai să facă, da. s-ar putea să ne vedem în cerul da. și tot așa. Despre asta discutăm. Pentru că din nefericire, în solul patriei, mai găsim și astfel de, uh, de lucruri. Sunt, sunt multe și cazuri. Din nefericire, chiar și un obuz rămas neexploat din primul război mondial poate să transforme o vacanță în pădure într-o catastrofă. Da, exact. Există și pericole, nu numai. Da. Zona Stoienești, de fapt, toată acea zonă uh, sunt uh, foarte încărcate din punct de vedere arheologic. Și aici vorbim dinaintea erei noastre. Știți că avem acea părere că aici, în județul Giurgiu, s-ar afla inclusiv cetatea de baștin a lui Burebist. Însă aceste lucrări sunt de anvergură atât din punct de vedere pecuniar, că simt ceea ce privește numărul de specialiști pe care trebuie să-l ai. Și aici nu mă refer doar la coordonatori sau la arhitecți, cât și la oamenii pe care trebuie să-i aduci, la săpături, la supraveghere și tot așa. Lucruri care, din păcate, în momentul de față, având în vedere personalul muzeului și structura lui, nu, nu ne putem, ne-am luat o pălărie mult prea mare. Alte instituții ar putea fi interesate să facă așa ceva, cu colaborarea cu Muzeul 
Institutul de Arhitectură Vasile Pârvan ar putea eventual, sau sub egida lui, să strângem specialiști din cadrul mai multor muzee, pentru că se pune problema aici care, unde e angajat, ci câtă capacitate de degajare și de procesare a informației pe care o găsim acolo am avea. Și da, teoretic ar putea exista un astfel de demers. Din punct de vedere practic, am rețineri că așa ceva se va întâmpla, mai ales în contextul actual. Aveți idee la nivelul de câți detectorii sunt? Foarte Cum? mulți. Sunt foarte, foarte mulți. Cresc zilnic. Adică noi pe grupuri vedem o creștere foarte mare. De aceea și credem că ar trebui să fie o, o mai mare... Um, desfășurare de forțe asupra acestor, acestor hobby-uri, ca să le putem și gestiona diferit, da? și oamenii să ia exact informația necesară și să nu mai existe în niciun fel incidența legii, da? să calce în extrema cealaltă. Asta ne dorim noi ca și detectoriști autorizați. Bineînțeles că nu există pădure fără uscături, dar noi, în mare majoritate, mai ales grupurile consacrate, ne dorim ca să intrăm în, în, în normal cu totul și să putem să predăm obiectele și să, ca, ca, ca să putem să le aducem în fața dumneavoastră și să, le, să ne bucurăm de ele. De fapt, asta este și da, istoria, istoria noastră, istoria zonei de unde provin. Ok. Există prezunția de bună credință da, ca și în există. civil, ca și aia da. de nevinovăție în penal. Deci da. nu e nicio problemă. Oricum, cel mai important, unul dintre cele mai importante mesaje este acela oricine are această pasiune să se documenteze bine, să uh, poate suna oricând la muzeu pentru informații suplimentare. Uh, e bine să respectăm legea, pentru că pe partea cealaltă pedepsele pentru infracțiunea, da. Da, da este infracțiune. Da, ascunde un bun tezaurizabil e... E mare. Da. E mult mai mare decât câștigul pe care cineva l-ar putea obține prin valorificarea acelui bun. Dacă nu mai aveți întrebări, dragii mei, eu vă mulțumesc că ați venit, ca de fiecare dată. Sper că a fost un moment așa, inedit, care ne-a scos din cotidian. Din cotidian. Da. Și nu știu, îl așteptăm pe Mihai să ne spună cum e cu... Da, 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 bineînțeles. <laughs>